Đố phá thương cung phần 4 tập 15 Ngăn trở Sao? Bán thân? Nghe vậy thì viêm sửng sốt Liền cười khổ lắc đầu Quay đầu lại nhìn Hải Bà Đông Than thở nói Ngươi chính mình lo liệu đi Ta chính là phụ trách luyện đan Luyện dược tài chính là do người quan tâm đi Thế thế Hải Bà Đông bất đắc dĩ lắc đầu Đứng dậy Từ trong lạp giới móc xa Tạp phiến tím bầm cực kỳ là đinh xáo Tùy ý đặt ở trên bàn nói Tiểu lữ hoa Nhanh kiếm các loại dược tài đem đến đây cho ta đi Hơn trăm vạn kim tệ này của ngươi đã nghĩ đem tiểu viêm ở tại chỗ này Vậy chính là quá xem thường giá trị của hắn đó Ngạc nhiên nhìn trương tạp viên tím bầm trên bàn Mặt ngoài có bảy đạo sóng gợn màu bạc Trên gương mặt nhã phi hiện lên một vẻ khiếp sợ Làm thường xuyên cùng với vô số cường giả giao tiếp Tự nhiên là cực kỳ rõ ràng Loài tạp viên tím bầm này Ít nhất thì phải có được thực lực cấp bậc đấu vương Mới có từ cách sử dụng Chẳng lẽ lá giả nhìn như không mở lối mắt này Lại có thể là một gã đấu vương cường giả trên mặt ý cười từ từ thù liễm ánh mắt nhã phi phức tạp nhìn tiêu viêm ngồi ở trên ghế buồn chán nghịch móng tay kia tiểu tử này ba năm nay giống như là bản lĩnh không sai dĩ nhiên là có thể cùng loại cường giả này có giao tiếp phải biết rằng cường giả các bậc đấu vương cho dù là tới như thức đặc nhĩ xà tộc cũng tuyệt đối là không dám chậm trễ mời ngồi cẩn thận nắm tạp phiến tím bầm ngọc thủ của nhã phi ở trên mặt trước chậm rãi vuốt ve qua cảm giác đặc thù giúp nàng nhanh chóng phân biệt thật giả sau đó tay vỗ nhẹ một cái một tỷ nữ bộ dáng xinh xắn nhanh chóng từ ngoài cửa đi đến đi lo cho ổn đi sau đó mau lại đi nhanh lên một chút đem chỉ phiến đưa cho ả thị nữ này nhã phi ngừng trọng phân phó nói vâng tỷ nữ cung kính lên tiếng sau đó bước nhanh lùi đi ra ngoài lão tiên sinh mời ngài chờ chốc lát dược tài lập tức liền tới ngay nhìn thị nữ kia lùi đi ra ngoài nhã phi quay về phía hải và đồng cung kính nói có chút gật đầu hà và đồng đó lại là ngồi trên cái ghế bùng chén trà cũng không nói lời nào cứ như vậy lặng lặng cùng đợi đột nhiên phát hiện lão nhân mắt không dậy lùi này lại có thể có một thân phận kinh khủng như thế nhã phi cũng không dám tùy ý trêu chọc tiêu viêm tự hồ là cùng người này có quan hệ không cạn kia an tĩnh ngồi ở ghế không dám tùy ý lên tiếng ánh mắt ngẫu nhiên thoáng có chút kỳ dị lại nhìn qua thiếu liên đang nhàm chán kia theo ba người trầm mặc hào khí trong phòng đó là từ từ trầm muộn xuống theo thời gian trôi đi tiêu viêm cuối cùng có chút nhíu mày vừa muốn mở miệng nói chuyện thì lửa kia đã ở trước cửa có chút bối rối vội vã đi vào cũng là đem hào khí chậm muộn đánh vỡ dược tay đâu nghe được tiếng bước chân vội vã nhã phi ngẩng đầu lên nhìn hai tay thì nước kia trống trơn lông mình hơi nhíu trầm giọng nói nhã phi tiểu thư dược tài dược tài bị lôi âu trưởng lão mạnh mẽ gạt đi hắn nói dược tài này sớm đã bị người ta mua được rồi không thể lại chuyển nhượng cho người khác trên gương mặt thì lửa kia mang vẻ chút kinh hoàng khiếp đảm nói sao vẻ mặt chợt âm trầm xuống Ngọc thủ lặng lẽ lẹn ở trên mặt bàn cắn rằng nói Lão gia hỏa này, dược tài này đã ở giữa thông khố đã có mấy tháng thừa Ta như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua sớm đã có người mua trước rồi Chuyện gì xảy ra, nhìn biến cố đột nhiên này Tiêu viêm nhíu mày nhẹ giọng hỏi Trầm ra hít một hơi, bộ ngực đầy đặn mượt mà đó có chút là phập phồng Ngọc thủ của nhã phi xoa huyệt thái dương cười khổ nói Lão gia hỏa lôi âu ấy, chính là ông nội của tên lôi âu bị người đánh lúc trước cho học máu đó Và cũng là một vị trưởng lão có quyền lực không nhỏ trong thức đặc nhĩ xa tộc công báo thủ riêng sao đôi mắt tiêu viêm hiếp lại thản nhiên cười nói hải ba đông ở một bên chậm ra nhấp nháp tức trà lưng mày trắng có chút nhíu động không nói gì chỉ bất quá nước trà đang dòng sánh lại trong chén trà giữ lại trong tay của chính mình là hàn khí đang chuyển tròng nháy mắt đã bị đồng lại thành băng ơi lão già này lần này đích xác là có chút quá phận lại còn có thể làm ra chuyện này đúng say mặt nhã phi thoáng có chút âm trầm quay về phía thị lữ nói dẫn đường ta tự mình cùng hắn lý luận nghe vậy thì lữ kia vâng vâng dạ dạ gật đầu vừa mới xoay người một đạo tiếng nói giả lùa hử lạnh bắt đầu từ ngoài cửa truyền vào tìm ta lý luận hử tốt ta cũng đang muốn nhìn là người phương nào cũng dám ở chỗ này đả thường cháu ta nghe được tiếng hử lạnh này về băng hàn trên mặt nhã phi càng ngày càng đậm hai tay chống mặt bàn lạnh lùng nhìn người từ cửa kia là một vị lão giả hoa báo trên khuôn mặt phẳng có chút là ẩn ngoan đứng phía sau hắn là gã thanh niên có sắc mặt tái nhật kia cùng với vài tên hộ vệ đi theo lúc này gã thành liên kia tránh đang lấy ánh mắt oán độc hung hăng liếc nhìn tiêu viêm đang ngồi ở trên ghế lôi âu trưởng lão ngươi đây là có ý tứ gì mặc dù ngươi là trưởng lão của gia tộc nhưng ngươi từ khi nào đã có tư cách nhúng tay vào chuyện của phòng đấu xá càng huống chi ngươi lại có thể dám chặn lại đường tài chính mà nhân khách muốn mua ngươi đây là muốn cho phòng đấu xá thức chẳng như chúng ta mất mặt sao mặt cười tràn ngập hàn ý nhã phi cầm tức hướng lão xả kia chụp mũ quỷ kết hung hăng nói xuống tới tại đây dưới không khí lặng nề có chút làm cho người ta khó có thể hít thở bị chụp mũ quy kết lão giả tên là lôi âu kia khuôn mặt cũng không khỏi
Lúc nào chờ người đem cái chữ giám sát chồng giám sát trưởng lão kia bỏ đi Rồi trở lại mới có thể cùng ta nói chuyện như thế Có điều ta nghĩ Ngươi có lẽ không có cái loại cơ hội này Ngươi tên là giám sát trưởng lão của phòng đấu xá thước đặc nhĩ Nhưng lại tự nhiên mang ngoại nhân tiến vào trong địa gia tộc Hơn nữa còn tự nhiên đã thường tộc nhân Và loại vi phạm tộc quy tắc này đã quá đục rồi Hội nghị nguyên lao viện tiếp theo Khi mở ra thì ta sẽ trịnh trọng hướng về các đại trưởng lão khác Đưa ra yêu cầu bái miễn chức vị của ngươi sau khi đi qua cửa, ánh mắt lôi âu ngoan đảo qua trên người của tiêu viêm cùng với hải ba đông. Tiêu viêm tuổi còn trẻ, vẫn chưa làm hắn quá mức chú ý, chỉ là huy trường nhị phẩm luyện thực sư trên ngực. Cũng là khiến trong lòng hắn hơi chút kinh hãi, với thân phận của hắn, tiếp xúc với nhị phẩm luyện thực sư thật sự là nhiều lắm. Cho nên đại bộ phận tầm mắt của hắn vẫn còn dừng lại trên thân thể hải ba đông đang mặt không chút thay đổi kia. Có điều với nhãn lực của hắn tự nhiên là không có khả năng nhìn ra lông sâu của hải ba đông lập tức trong lòng không biết đó là biến thành công sở ngược lại ít vài phần kiềm kỵ nếu nói đối phương là đấu linh hoặc là đấu vương cấp bậc vậy hắn hẳn là có thể nhận lấy được một ít năng lực bà động mà bây giờ trong cảm giác của lôi âu quanh thân hải và đông quanh thân cũng là không có chút dấu hiệu gì của năng lực lưu chuyển có hiện tượng như vậy chỉ có hai loại nguyên nhân thứ nhất là đối phương là một gã siêu việt đấu vương tức là đấu hoàng cường giả thứ hai là thực lực của đối phương thấp kém đến mức làm cho người ta khó có thể cảm nhận được đấu khí ở trong người Đấu hoàng cường giả bên trong giám ma đế quốc, lôi Âu mặc dù không có tư cách cùng một họ kết sao, nhưng mà cũng còn thấy qua mặt. Đáng tiếc, mấy vị đấu hoàng cường giả đều không phải hải ba đồng trước mặt kia, vậy còn lại, dưới dạng đoán chỉ là có một nguyên nhân cuối cùng. Lôi Âu trưởng lão, ngươi có lẽ là quên một ít quy củ tiềm ẩn của phòng đấu giá. Có chút khách hàng lớn, lại có tư cách tiến vào lời này. Còn chuyện cổ lôi lạc, vậy thuần túy là hắn tự tìm, trách không được người khác ra tay giáo huấn. Nhã Phi với âm thanh lạnh lùng nói ra đầu nhỏ mọn này khách hàng lớn háo háo người tới cùng nói cho ta một chút thân phận hai người này ra sao làm cho ta phán đoán một chút bọn họ đến tôi cùng có bao nhiêu tuổi rồi có ai không đã tới tư cách theo như điều kiện của người nói lôi âu bĩ môi lãnh thành nói nhân mạch của hắn ngay tại gia mã thành một ít thế lực lớn nhỏ về phải mới ít thế lực bá chủ hùng phách phân tỉnh thành thị ở ngoài gia mã thánh thành hắn đồng dạng là nhận thức không ít nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua hai người tiêu viêm Nghe được lời nói của Lôi Âu, Nhã Phi nghẹn lại, hắn chỉ biết là thân phận của Tiêu Viêm bất quá một tiểu gia, còn xa lắm không có khả năng khiến cho Lôi Âu ở trong gia tộc lỗi danh kiêu ngạo này có điều kiêng kỵ. Mặt khác Hải và Đông làng cũng không biết chi tiết chút nào. Nhìn Nhã Phi không có lời nói, trên khuôn mặt của Lôi Âu hiện lên một vẻ đắc ý âm trầm nói, xem ra ngươi cũng là không rõ ràng lắm thân phận của người ta rồi, thế mà dám đem người xa lạ về trong trọng địa của gia tộc như vậy. Xem ra ngươi thật là không thích hợp với chức vụ này bị lôi âu mỉa mai trên mặt nhã phi nhất thời thoảng có chút hát giọng đứng lên cắn răng nói ta không cùng người cãi cọ dược tài này là bọn hắn đặt mùa trước hôm nay tiền cũng đã sao người lại lửa đường ngăn cản nếu việc này chuyển đi ra ngoài tổn hại danh tiếng của phòng đấu giá thức đặc nhĩ ta xem ngươi như thế nào hướng đại trưởng lão bọn họ ăn nói ba chữ đại trưởng lão lọt vào tay sắc mặt lôi âu rõ ràng biến đổi hiển nhiên thế này đối với hắn là cực kỳ có lực chấp nhiếp có điều khi hắn nghiêng đầu nhìn đứa cháu bà bối của mình sắc mặt tái nhợt một cô tức giận dừng lên cười lạnh nói dược tài này sớm đã bị người đặt mua rồi ta chỉ bất quá là không muốn ngày sau người ta đến người không có tìm ra đồ vật để ăn nói mà thôi ngươi ngươi thật là quá đáng trên mặt giận dữ vì hắn cưỡng từ đoạt ý bàn tay nhã phi lẹn mạnh ở trên mặt bàn dĩ nhiên là bị tức giận đến mức trực tiếp bạo tay có người dự định mua đại dược liệu như vậy ta như thế nào lại không thể biết lôi âu trưởng lão ngươi làm việc như vậy thật sự là có chút hạ thấp thân phận trưởng lão này của ngươi Nhã Phi thấp giọng nói, việc này ta nhất định đi gặp lại trưởng lão tự mình bẩm báo. Nói rồi Nhã Phi đó là phẫn lộ đứng dậy, nhìn cử chỉ của nàng như vậy. Tiêu viêm vẫn duy trì trầm mặc, cuối cùng chậm rãi thở dài một hơi, đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, lôi kéo Nhã Phi, sau đó đem nàng lại trên ghế, vỗ vỗ đầu nàng, mỉm cười nói, việc này rõ ràng là lý nói không thông để cho ta tới đi. Ngươi đừng làm loạn, lão xa này chính là đấu linh cường giả, ngươi coi bên thái như thế nào cũng tuyệt đối đánh không lại hắn cử đồng thân mật của tiêu viêm như vậy là mặt nhã phi có chút là ửng đỏ hồng có chút từ chối dễ dụa một chút nhưng không có chút phản ứng nào nhìn chăm chăm khuôn mặt thanh tú mỉm cười làng thoáng có chút lo lắng ta đích xác sẽ không ra tay tiêu viêm cười cười xoay người lại nhìn hải bà đồng trên ghế thản nhiên nói hải lão nhã tỷ là vì sự việc của người mới biến thành như vậy ngươi cũng đừng giả ngốc ngồi xem nữa chứ bây giờ lên làm cái gì tự người lò liệu đi Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thế hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây,
Cuối cùng thì mình, NTG xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.